আচ্ছা আমার নেট চলে গিয়েছিল কারণ হচ্ছে ওই ক্লাসটা অটোমেটিকলি অফ হয়ে গিয়েছিল এখন হচ্ছে আমরা এই এক্সাম্পলটাতে ছিলাম প্রথম যে এক্সাম্পলটা সেটাতে ছিলাম এখানে আমরা বলেছিলাম যে বি এবং ডি যে অপশান দুইটা এই দুইটা অলরেডি বাদ করে দিয়েছি আমরা কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের যে পাংচুয়েশনের ব্যবহার সেটা সঠিক না তা আমাদের এ এবং সি এই দুইটা হচ্ছে আমাদের পাংচুয়েশন সঠিক ব্যবহার আছে এখন আমাদের হি লাইকস মিউজিক অল দ্য হি ইজ অলওয়েজ বিজি সে কি পছন্দ করে মিউজিক পছন্দ করে যদিও সে ব্যস্ত থাকে আপনি বলেন ব্যস্ততার সাথে পছন্দ অপছন্দের কোনো সম্পর্ক থাকার কথা উত্তর হচ্ছে না তাহলে মানে ব্যস্ত থাকার সাথে ও মিউজিক পছন্দ করে এটার কোনো বিপরীত সম্পর্ক কিন্তু আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি না আপনি ভালো করে চিন্তা করলে দেখবেন যে আসলে এটার মধ্যে আসলে কোনো বিপরীত সম্পর্ক নাই ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা বাদ দিতে পারি সি নাম্বার অল দো হি ইজ ইয়াং হি ইজ ভেরি কেয়ারফুল যদিও সে হচ্ছে যুবক সে খুবই সতর্ক আপনি তাকে চিন্তা করেন যারা যুবক থাকে তারা কিন্তু নর্মালি সতর্ক থাকে না ঠিক আছে তারা মানে খাম খেয়ালি পোনা তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায় তারা যা ইচ্ছা তাই করে সতর্ক হয়ে তারা কিন্তু কোনো কিছু করে দেখেন না যে আন্দোলনে যদি চিন্তা করেন ধরেন কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যুবকরা কিন্তু একেবারে আপনার প্রথম সারিতে থাকে তাদের জানের যান মানে কি বলে প্রাণ হারানোর কোনো ভয় থাকে না কিন্তু যারা যুবক না তারা কিন্তু ভেবে চিনতে যায় ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যারা হচ্ছে যুবক না তারা কিন্তু ভেবে চিনতে কোনো ধরেন প্রোগ্রামের কথা যদি বলি ওই ছেলে মিটিং এর কথা বলি তারা কিন্তু আগে দেখে যে এখানে কোনো সমস্যা হতে পারে কি ঠিক আছে তারা কেয়ারফুল থাকে কিন্তু যুবক যারা তারা কেয়ারফুল থাকে কিন্তু এখানে বলতেছে দো হি ইজ ইয়াং যদিও সে হচ্ছে ইয়াং সে কেয়ারফুল তাহলে উল্টা মিনি উল্টা আমাদের সম্পর্ক বোঝাচ্ছে যেহেতু বিপরীত মিনিং দিচ্ছে তাই এক্ষেত্রে এটা আমাদের এটা আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে তাহলে এ এবং সি এর মধ্যে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে সি এবার হচ্ছে অল দো হি স্ট্রেস ইজ ড্যাশ ইন অল আদার ওয়েজ হি সিমস টু বি পারফেক্টলি নর্মাল ম্যান পরেরটা তো আমরা বলতেছি ইন অল আদার ওয়েজ অন্য সব দিক থেকে তাকে নর্মাল মনে হচ্ছিল তাহলে কি তার ড্রেসটা কি নর্মাল ছিল নাকি নর্মাল ছিল না উত্তর হচ্ছে নর্মাল ছিল না যেহেতু অন্য সব দিক থেকে সে নর্মাল ছিল তার মানে কি তার ড্রেসের মধ্যে কোনো ঝামেলা ছিল যেটা অবশ্যই এটা বিপরীত যেহেতু অল্প দিয়েছে তার মানে বিপরীত তার মানে সবকিছু নর্মাল থাকলেও তার ড্রেসটা নর্মাল থাকার কথা এটা কাইন্ড অফ হচ্ছে বোকাবেলারি থেকে দিয়েছে এক্সেন্ট্রিক এটা হচ্ছে অদ্ভুত তার মানে কি অল দো হিজ ড্রেস ইজ এক্সেন্ট্রিক যদিও তার ড্রেস অদ্ভুত ছিল অন্য সব দিক থেকে তাকে নর্মাল মানুষ মনে হয়েছিল তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে সে তাহলে দেখেন এইভাবেও কিন্তু আসতে পারে আমি কিন্তু এগুলো দিয়েছি যাতে আপনার বোঝেন যে শুধু পড়লে হবে না অনেক ক্ষেত্রে আসতে পারে বোকাবেলি থেকে আসতে পারে আবার ক্রস মার্কার দিয়ে আসতে পারে ঠিক আছে মিনিং দিয়ে আসতে পারে সব কিছু আপনাকে জানতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এরপরে আমরা পরের স্লাইডে যাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে মানে প্রিভিয়াস ইয়ার আরো কয়েকটা কোয়েশ্চেন আছে দ্য রেফারি দা হুইসেল টু এন দ্য গেম যে গেম শেষ করার জন্য খেলা শেষ করার জন্য রেফারি কি কি বাজিয়েছিল বাসি বাজিয়েছিল এখন দেখেন দে আর আর টু মিনিটস লেফট এখনো কয় মিনিট বাকি ছিল দুই মিনিট তাহলে দুই মিনিট বাকি থাকার থাকতেই বাসি বাজিয়ে দিয়েছে যেখানে হচ্ছে আপনার কি হয় যখন টাইম শেষ হয় তখন বাসি বাজে এখানে কি টাইম শেষ হওয়ার পর বাসি বাজাইছে নাকি আগে বাজাইছে উত্তর হচ্ছে আগে যেহেতু আগে বাজাইছে আমাকে আমাদের কি সমমুখী সম্পর্ক এটা নাকি বিপরীত উত্তর হচ্ছে বিপরীত সম্পর্ক বিপরীত হইলে আমাদের এখানে কি লাগবে একটা ক্লাস মার্কার লাগবে কেন ক্লাস মার্কার লাগবে কারণ দেখেন আগে একটা ক্লাস পরে একটা ক্লাস দুটো ক্লাসকে যুক্ত করার জন্য ক্লাস মার্কার যেহেতু এখানে আমাদের বিপরীত সম্পর্ক তাই সেই ক্লাস মার্কারটা হবে অলদ ঠিক আছে এখন দেখেন এখানে পরেরটা তো হচ্ছে হিজ কনভিনসিং আগ্রুমেন্টস দ্য প্রজেক্ট ওয়াজ নট অ্যাপ্রুভড ঠিক আছে দ্য প্রজেক্ট ওয়াজ নট অ্যাপ্রুভ এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কি ক্লস হিজ কনভিনসিং আগ্রুমেন্ট এখানে কোনো সাবজেক্টও নাই এখানে কোনো ফাইনেট ভার্বও নাই তাহলে এটা কি ক্লস নাকি ফ্রেইস উত্তর হচ্ছে ফ্রেইস যদি দুইটাই ক্লস হতো দুইটা ক্লসকে যুক্ত করার জন্য আমাদের কি লাগতো প্লস মার্কার লাগতো কিন্তু যেহেতু এখানে একটা ক্লস একটা ফ্রেইস তাহলে মনে রাখবেন যখন একটা ক্লস এবং একটা ফ্রেইস থাকে তখন আর ক্লস মার্কার আমাদের আনা যায় না সেক্ষেত্রে আনতে হয় প্রিপোজিশন কি আনতে হয় প্রিপোজিশন এখন দেখেন এখানে হিজ কনভিনসিং আগ্রুমেন্ট সে অনেক জোরালো যুক্তি দিয়েছিল যে এটা করেন এটা করলে ভালো হয় কিন্তু তারপরও দ্য প্রজেক্ট ওয়াজ নট অ্যাপ্রুভড তাই না প্রজেক্টটা কি করা হয় নাই অ্যাপ্রুভ করা হয় নাই এখন দেখেন এটা কি সমমুখী নাকি বিপরীত উত্তর হচ্ছে বিপরীত তো বিপরীত সম্পর্ক হলে ক্লজ মার্কার লাগলে আমরা কি দিতাম অল্প দ
এখানে কি আমাদের সমমুখী সম্পর্ক প্রকাশ করছে উত্তর হচ্ছে না বিপরীত সম্পর্ক বিপরীত সম্পর্ক প্রকাশ করলে প্রিপোজিশন দুইটা ব্যবহার করা যাইতে পারে একটা হচ্ছে ডেসপাইট আর একটা হচ্ছে ইনস্পাইট অফ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কোনটা দেখতে পাচ্ছি দেখেন ইনস্পাইট দেখতে পাচ্ছি ইনস্পাইট এর পরে অফ থাকে অফটা নাই তাহলে আমরা কোনটা নিব ডেসপাইটটা নিব ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ডেসপাইট এখানে যদি দো থাকতো বা অল্প থাকতো সেটা কি সঠিক উত্তর হতো উত্তর হচ্ছে না কেন হতো না কারণ এখানে দুইটা ক্লস নাই দো অল্প তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন দুইটা ক্লস থাকবে তখন সেটা হবে ক্লস মার্কার দুইটা ক্লস কে যুক্ত করতে আমাদের তখন ক্লস মার্কার দো লাগবে যেহেতু এখানে একটা ক্লস তাহলে আমাদের প্রিপোজিশন লাগবে সেটা হচ্ছে ডেসপাইট ঠিক আছে এখানে যদি ধরেন হচ্ছে ইনস্পাইট অফ থাকতো তাহলে ইনস্পাইট অফটাই অ্যান্সার হতো তখন আর ডেসপাইট অপশনে থাকতো না বুঝছেন অর্থাৎ যে কোনো একটা থাকবে দুইটা একসাথে থাকবে না আবার দেখেন পাঁচ নম্বর সেম মিনিং অল হিস অ্যাটেম্প টু সলভ দ্য প্রবলেম তার মানে আমাদের যে প্রবলেমটা সেটা সলভ করার শত মানে অনেক চেষ্টার পরেও হি ফেল সে কি করেছে ফেল করেছে এখন দেখেন আগেরটা কি আগেরটার মধ্যে কোনো সাবজেক্ট এবং ফাইনাল ভার্ব দেখতে পাচ্ছি না তাই এটা ফ্রেজ ফ্রেজ হলে আমাদের কি লাগবে প্লাস মার্কার লাগবে নাকি আমাদের প্রিপোজিশন লাগবে উত্তর হচ্ছে প্রিপোজিশন লাগবে তো এখানে যেহেতু বিপরীত সম্পর্ক বোঝাচ্ছে আগের মতো তাই ক্ষেত্রে আমাদের দিব আমরা ডেসপাইট ঠিক আছে এখন ওকে এটা বলেছি দুইটা স্লাইড আচ্ছা এবার দেখেন কন্ডিশন কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমরা জানি শর্ত বোঝাই কি বোঝাই শর্ত যেমন ইউ ক্যান পাস দা এক্সাম আমাদের তুমি এক্সাম পাস করতে পারবা ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড যদি তুমি কি করো কঠোর পরিশ্রম করো তাহলে তুমি পাস করতে পারবা তাহলে পাস করা নির্ভর করতেছে কিসের উপর কঠোর পরিশ্রমের উপর তাহলে এই ক্ষেত্রে কি আমাদের কন্ডিশন বোঝাচ্ছে নাকি বোঝাচ্ছে না উত্তর হচ্ছে বোঝাচ্ছে যেহেতু শর্ত একটার সাথে আর একটা শর্ত আছে এটা আমরা তখনই হবে যখন আগেরটা ফুলফিল হবে এ কারণ এটাকে আমাদের বলি যে শর্তের সম্পর্ক বা কন্ডিশনের সম্পর্ক ঠিক আছে এখন দেখেন কন্ডিশন দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে পজিটিভ কন্ডিশন এটা করলে ওটা হবে আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ কন্ডিশন সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা যদি না করা তাহলে ওটা হবে ঠিক আছে তাহলে ইফটা হচ্ছে পজিটিভ এটা করলে ওটা হবে আনলেসটা হচ্ছে নেগেটিভ এটা না করলে বিপরীত কোনো কিছু হবে ঠিক আছে তাহলে আনলেস যদি আমরা যদি নেগেটিভ মিনিং প্রকাশ করতে চাই সেক্ষেত্রে আনলেস দিব পজিটিভ মিনিং প্রকাশ করতে চাইলে ইফ দিব এক্সাম্পল ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করো তাহলে তুমি কি করবে পাস করবে তাই না তাহলে এটা কিন্তু আমাদের পজিটিভ মিনিং দিচ্ছে আবার আনলেস ইউ স্টাডি অ্যাটেন্ডিভলি যদি না তুমি অ্যাটেন্ডিভলি পড়াশোনা করো ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম যদি না তুমি এটা করো তাহলে তুমি কি করবে পরীক্ষায় ফেল করবে তাহলে দেখেন এখানে নেগেটিভ মিনিং দিচ্ছে নেগেটিভ মিনিং দিলে হবে আনলেস পজিটিভ মিনিং দিলে হবে ইফ এখন পরীক্ষায় যেটা আসে সেটা হচ্ছে ইফ এবং ইনকেস এই দুটার মধ্যে একটা ঝামেলা করে ফেলে ইফ শর্ত বোঝায় অর্থাৎ আমাদের যদি এটা হয় তাহলে ওটা হবে তাহলে একটা কাজের উপর আরেকটা কাজ নির্ভর করলে আমরা ইফ ব্যবহার করি কিন্তু ইনকেসের ক্ষেত্রে কোনো নির্ভর নির্ভর করা যায় না যে এটা ইনকেস যখন আমরা বসাই তখন আর শর্ত থাকে না যেমন আমি এক্সাম্পল দিই আই উইল টেক অ্যান আমরা ইফ ই ট্রেন যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমি কি নিব একটা ছাতা নিব অর্থাৎ ধরেন আপনি এখন বাসায় আছেন বাইরে দেখতেছেন যে বৃষ্টি তখন আপনি কি করবেন বের হওয়ার সময় একটা ছাতা নেবেন তাই না এক্ষেত্রে আপনার যে ছাতাটা নিলেন এটার শর্ত কি শর্ত হচ্ছে বৃষ্টি হওয়া বৃষ্টি যদি না হতো আপনি কি ছাতাটা নিতেন উত্তর হচ্ছে না কিন্তু ইনকেজের ক্ষেত্রে এমন না ধরেন আপনি বাইরে বের হবেন এখন বৃষ্টি নাই তারপর আপনি ছাতাটা নিলেন কেন নিলেন কারণ যদি মাঝপথে বৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে তো আপনার ছাতাটা কাজে লাগবে আপনি একটা সতর্কতা সতর্কতা হিসেবে ছাতাটা নিয়েছেন এটা এমন না যে বৃষ্টি হওয়ার কারণে আপনি ছাতা নিচ্ছেন বৃষ্টি কিন্তু ধরেন হচ্ছে না তাও আপনি ছাতা নিচ্ছেন কারণ হচ্ছে আপনার যদি মানে সতর্কতা স্বরূপ যে এমন হতে পারে যে পথের মধ্যে বৃষ্টি হতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু বৃষ্টির উপর কিন্তু ছাতা নেওয়া নির্ভর করছে না মিনিংটা কি আই উইল টেক অ্যান আমরা ইনকেজ এ ট্রেন্ডস এক্ষেত্রে বৃষ্টি হোক বা না হোক আপনি কি নিচ্ছেন ছাতাটা নিচ্ছেন তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু শর্ত নাই যখন শর্ত থাকে তখন হবে ইফ যখন শর্ত না থাকে না তখন হবে ইনকেস ঠিক আছে এখন প্রিভিয়াস আই উইল নট গো দেয়ার আমি সেখানে যাব না আনলেস ইউ গো উইথ মি যদি না তুমি আমার সাথে যাও তাহলে দেখেন দুইটার মধ্যে দুইটা কাজের মধ্যে শর্ত আছে না কি নাই আছে তাহলে এই সম্পর্কটা কিসের শর্তের সম্পর্ক যদি শর্তের সম্পর্ক থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্ক থাকলেই সেটা কি হয় অ্যাডভার্ভিয়াল ক্লস হয় ঠিক আছে এখন দেখেন অ্যাডভার্ভিয়াল ক্লস কিন্
যেহেতু শর্ত বোঝাচ্ছে তাই এটা হবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কন্ডিশন অ্যান্সার বি আই উইল নট গো ড্যাশ আই এম ইনভাইটেড আমি যাব না যদি আমি ইনভাইটেড হই নাকি যদি না আমি ইনভাইটেড হই উত্তর হচ্ছে যদি না আমি ইনভাইটেড হই অর্থাৎ আপনি যদি দাওয়াত না পান আপনি কি ওখানে যাবেন উত্তর হচ্ছে না তাহলে পজিটিভ মিনিং নাকি নেগেটিভ মিনিং উত্তর হচ্ছে নেগেটিভ মিনিং তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কি হবে আনলেস হবে ঠিক আছে যে আই উইল নট গো আমি যাব না যদি না আমাকে ইনভাইট করা হয় তাহলে এখানে আনলেস হবে অ্যান্সার বাকি ওগুলো কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না তারপর হচ্ছে গিভ হার আর টেলিফোন নাম্বার টোডিং ইন কেস শি গেটস লস এখানে কেন ইন কেস দিলাম কারণ দেখেন সে যদি হারিয়ে যায় তাহলে তো আপনার কি সে হারিয়ে গেলে আপনি কি নাম টেলিফোন নাম্বারটা দিবেন এরকম শর্ত বোঝাচ্ছে উত্তর হচ্ছে না অর্থাৎ আপনি সতর্কতামূলক তাকে টেলিফোন নাম্বারটা দিতে বলছেন যদি সে হারিয়ে যায় সে ক্ষেত্রে যাতে এটা কাজে লাগাইতে পারে এখন সে হারাইতে পারে নাও হারাইতে পারে তাই না এখন এই ক্ষেত্রে আপনি সতর্কতামূলক যেহেতু দিচ্ছেন এক্ষেত্রে কোনো শর্ত প্রকাশ করছে না এমন তার হারানোর উপর কিন্তু নাম্বার দেওয়া ডিপেন্ড করছে না এই কারণে হবে ইন কেস ঠিক আছে আনলেস কিন্তু এখানে কোনো মিনিং দেয় না ঠিক আছে আনলেস যদি হয় সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের পরিপূর্ণ মিনিং আমরা পাবো না আই উইল রাইট ডাউন দ্য ফোন নাম্বার ইন কেস আই ফরগেট আপনি ভুলে গেলে নাম্বারটা লিখবেন নাকি ভুলে যাওয়া থেকে সতর্কতামূলকভাবে মানে যাতে ভুলে গেলে আপনার ওটা কাজে লাগে সে কারণে আপনি নাম্বারটা লিখে রাখতে চাচ্ছেন উত্তর হচ্ছে আপনার আপনি যখন ভুলে যান তখন যাতে এই লেখাটা দেখে আপনি নাম্বারটা আবার ব্যাক করতে পারেন সেই জন্য আপনার ইনকেসটা ব্যবহার করছেন এখানে কিন্তু আপনি এখানে যদি ইফ দেই আমরা যে ইফ আই ফরগেট যদি আমি ভুলে যাই তাহলে আমি কি বলে ফোন নাম্বারটা লিখে রাখ তাহলে তো হবে না ভুলে গেলে আপনি কিভাবে লিখবেন আপনি ফোন নাম্বারটা লিখে রাখবেন যাতে আপনি ভুলে গেলেও সেটা আপনি রিকভার করতে পারেন তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু আই ফরগেটের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই আগের অংশটার এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো শর্ত বোঝাচ্ছে না তাই এখানে হবে ইনকেস তারপর হচ্ছে হোয়াল গোয়িং টু অফিস টেক ইউর আমব্রেলা যখন অফিসে যাবা টেক ইউর আমব্রেলা ইন কেস ইট রেনস তাহলে ইফ যদি যদি বৃষ্টি হয় তাহলে তুমি আমব্রেলা নিবা এমন বোঝাচ্ছে নাকি হচ্ছে সতর্কতার জন্য তুমি আমব্রেলাটা নিবা উত্তর হচ্ছে সতর্কতার জন্য কারণ সে অফিসে যাওয়ার মাঝখানেও তো আমাদের বৃষ্টি হইতে পারে তখন যদি ছাতাটা না নেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সে ঝামালাই পড়বে তাই ছাতাটা বৃষ্টি হোক বা না হোক তার উচিত কি করা অফিসে যাওয়ার সময় ছাতাটা নেওয়া ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে শর্ত যেহেতু বোঝাচ্ছে না আমাদের ইফ হবে না আমাদের কি হবে ইনকেস ঠিক আছে তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু অনেকগুলা ইনকেস এর কোয়েশ্চেন আসছিল প্রিভিয়াস ইয়ার এগুলো কিন্তু সব প্রিভিয়াস ইয়ার তো সেক্ষেত্রে এই টপিকটা একটু ভালো করে আপনাকে পড়তে হবে ঠিক আছে ওকে এবার পারপাস পারপাস যদি বোঝায় সেক্ষেত্রে আমাদের আর প্লাস মার্কের গুলো কি হবে ইন অর্ডার দ্যাট সো দ্যাট লেস্ট ঠিক আছে পারপাস মানে উদ্দেশ্য আই ওয়ার্ক হার্ড সো দ্যাট অ্যাক পাস দ্য এক্সাম যাতে আমি পরীক্ষা পাশ করতে পারি তাহলে এটার ওয়ার্ক হার্ডের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষা পাশ করা রেজাল্ট ওটা হচ্ছে ফলাফল এই কার এটা একটা আমার একটা কারণ এটার কারণ একটা ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে সেটাকে আমরা বলি রেজাল্ট রেজাল্টের সম্পর্ক এটা আমি আগেও বলেছি দ্য ট্রাফিক ওয়াজ সো হেভি ট্রাফিকটা এতই হেভি ছিল যে উই অ্যারাইভড অ্যান আওয়ার লেট তাহলে ট্রাফিক হেভি থাকার কারণ কারণ মানে হেভি থাকছে এটার ফলাফলটাকে আমরা এক ঘন্টা পরে পৌঁছেছি ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এখানে রেজাল্টের সম্পর্ক আছে তাহলে সো এখানে দুইটা ক্লজ মার্কার আছে একটা হচ্ছে সাস ডট ডট ড্যাট এবং আরেকটা হচ্ছে সো ডট ডট ড্যাট ঠিক আছে এই দুইটা থাকলে আপনি বুঝবেন যে রেজাল্টের সম্পর্ক বোঝাচ্ছে তারপর হচ্ছে আমাদের যে ম্যানার ম্যানারের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে কোনো উপায় বা পদ্ধতি কোনো কাজ কিভাবে হয় বা কোন উপায় হয় সেটা বোঝায় যেমন হি ক্যারিড আউট দ্য প্ল্যান এটা আগেও বলেছি অ্যাজ আই সেট যে যেভাবে আমি বলেছিলাম সে সেভাবে প্ল্যানটা বাস্তবায়ন করেছে তাই এখানে আমাদের ম্যানারের সম্পর্ক যেহেতু উপায় বা পদ্ধতির কথা বলা আছে হি টকস অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং এখানে অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ তো এটার মিনিংটা আপনারা খাতায় লেখেন যে এমন ভাবে যেন মিনিংটা হচ্ছে এমন ভাবে যেন হি টকস অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং সে এমন ভাবে কথা বলছে যেন তাহলে এমন ভাবে যেন এটার মধ্যে আসছে নাকি আসছে না উত্তর হচ্ছে আসছে সে এমন ভাবে কথা বলছে যেন হি নিউ এভরিথিং যেন সে সব কিছু জানত তাহলে দেখেন এক্ষেত্রে এমন ভাবে যেন এমন ভাবে এটা কি আমাদের ম্যানারের মধ্যে পড়ে নাকি পড়ে না উত্তর হচ্ছে পড়ে উপায় বা পদ্ধতি কিভাবে এমন ভাবে কিভাবে এমন ভাবে তাহলে যেহেতু কিভাবে মিনিংটা অ্যান্সারটা দিচ্ছে তাই এটাও আমাদের ম্যানারের মধ্যে পড়বে ঠিক আছে একটু ভালো করে মনোযোগ
সবকিছু জানতো ঠিক আছে তাই সেই সেন্স এটাকে আমরা ম্যানার বলতে পারি তাহলে ম্যানারের প্লাস মার্ক হচ্ছে অ্যাস জাস্ট অ্যাস অ্যাজ ইফ অ্যাস তো ঠিক আছে তো আমরা আজকের ক্লাস এতটুকুই রাখব যদি কারো কোনো সমস্যা হয় আমাকে অবশ্যই জানাবেন ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন